ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೆಮ್ ಶಾಯಿಗೆ ನನ್ನ ಶಾಯ ನಿಮ್ಮದನ್ನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಈ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ನಾರ್ತ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಪೇಪರ್ ಸೆವೆನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೆನ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ನಾನು ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಅವರ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎಂಟರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಇನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೀಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಸಿ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಸೊ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ಎಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕೆಮ್ ಚಾಯ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಇನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ದಿ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಟ್ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದ ಫೆನಾಮಿನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟೆಡ್ ಬೈ ಸಚ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ದೋಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಟ್ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂಥದ್ದೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜಮ್ಟ್ರಿ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಇನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ಏನು ಎರಡು ರೀತಿ ಇದೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ನಾಲ್ಕು ಟೈಪ್ ಇದೆ ಲಿಂಕೇಜ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಐನೈಸೇಷನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಆರ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆರ್ ಸಾಲ್ವೇಟ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಥರ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಜಮ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಟಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ನಮಗೆ ಆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಏನು ಅಂದರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಐಯನ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪಿಯರು ಮೆಟ್ಲ ಹ್ಯಾನ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೆಟ್ಲ ಹ್ಯಾನ್ ಸುತ್ತ ನಿಮಗೆ ಲಿಗೆ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಮೆಟ್ಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಲಿಗ್ಯಾನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಿಗ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟು ಸೇಮ್ ಇದೆಯಾ ಬೇರೆ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸ್ಟಕ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾಲ್ಕು ಟೈಪು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್
ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನ ನಾನು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಎರಡು ಅಯಾನ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಯಾನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಸ್ ಓ ಫೋ ಟು ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಓ ಫೋ ಟು ಟು ಮೈನಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಯಾನ್ ಕಲರ್ ಯಾವುದು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರೆಡ್ ವಯಲೆಟ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಬಿ ಆರ್ ಯಾವುದು ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ ಆಗಿ ಆವಾಗ ಆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ನನಗೆ ಅದು ಎಸ್ ಎಫ್ ಓ ಟು ಮೈನಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಎ ಬೇರೆ ಫ್ಲೋರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಸಲ್ಫೇಟ್ಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯಮ್ ಸಲ್ಫೇಟಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೇರೆಯಮ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೈಟ್ ಪ್ರಿಪಿಟಿ ಆಫ್ ಬೇರೆಯಮ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಬೇರೆಯಮ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಹಾಕಿದಾಗ ದಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಮೈ ಕಾಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಆ ಥರ ಬಿ ಆರ್ ಐ ಆನ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎ ಎ ಜಿ ಎನ್ ಓ ತ್ರೀ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಎ ಜಿ ಎನ್ ಓ ತ್ರೀ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆವಾಗ ನನಗೆ ಪೇಲ್ ಎಲ್ಲೋ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಫ್ ಎ ಜಿ ಬಿ ಆರ್ ಬರುತ್ತೆ ದಟ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಮಿನ್ ಐ ಇಂಡಿಕೇಷನ್ ದಟ್ ಬಿ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಥರ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಇಂಥದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದು ಐನೈಸೇಷನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಐನೈಸೇಷನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಅಥವಾ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಬೆಟ್ಲಾಯಾನ್ ಇದೆ ವಾಟರು ಮತ್ತು ಎನ್ ಓಟು ಇದೆ ಸೊ ಬಿ ಆರ್ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಂತೆ ಬಿ ಆರ್ ಒನ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕೊಂಡ್ರಾಯನ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅದು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಐನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒನ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬಿ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎನ್ ಓ ಟು ಮೈನಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ ಓ ಟು ಮೈನಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇದು ಐನೈಸೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಕೊಂಡ್ರಾಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಒನ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಂಡ್ರಾಯನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಂಡ್ರಾಯನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅಂಥದ್ದೇನೇ ಕರಿತೀನಿ ನಾನು ಐನೈಸೇಷನ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಅದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಂಗೆ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ ನಾನು ಐನೈಸೇಷನ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡನೇದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ ಅಂದರೆ ಲಿಂಕೇಜ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್ ಅಂತ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಗೋಯಿಂಟ್ ಎ ಸೇಮ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಬಟ್ ಡಿಫರ್ ಇನ್ ದಿ ಡೋನರ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಮ್ ಆಮ್ಲಿಡೆಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಸೊ ಯಾವುದು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾವ ಆಟಮ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಐಸೋಮರ್ಸು ಬರ್ಬೋದು ಆಮ್ಲಿಡೆಂಟೆಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ ದೆ ಕೆನ್ ಗಿವ್ ದಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈಗ ಎನ್ ಓ ಟು ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಆ ಎನ್ ಓ ಟು ಮೈನಸಲ್ಲಿ ಎನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಆ ಥರ ಎಸ್ ಸಿ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಆಮ್ಲಿಡೆಂಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ದೋಸ್ ಆರ್ ದಿ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇನ್ ದಟ್ ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ದಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟ
ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮಿಯಮ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ವೈಲೆಟ್ ಕಲರ್ ಇರೋ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಆರು ವಾಟರ್ ಅಕ್ವಾಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸಿ ಎಲ್ ತ್ರೀ ಕೌಂಡ್ರಾಯನ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸಿ ಎಲ್ನ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಫೈಡ್ರೇಷನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ರೋಮಿಯಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಆರ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ವೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕೆನ್ ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಕೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ರೋಮಿಯಮ್ ಸಹ ಸಿಕ್ಸ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆರು ವಾಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸು ಎರಡನೇ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಐದು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನ ಲಿಗ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕ್ಲೋ ಕ್ಲೋರಿನ ಲಿಗ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಒಂದು ವಾಟರ್ನ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಕಲರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಲೂಯಿಶ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೌಂಡ್ರಾಯನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮೂರಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎರಡು ಒಳಗಡೆ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಎರಡು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ನಾಲ್ಕು ಒಕ್ಕವ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆಯಿತು ಎರಡು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆಯಿತು ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತಿದ್ದು ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಆಯಿತು ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಕ್ಲೋರಿನ ಹೊರಗಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಮೂರು ವಾಟರ್ ವಾಟರ್ ಫೈಡ್ರೇಷನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಅಕ್ವಾ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆಯಿತು ಮೂರು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಹಂಗಾದಾಗ ಏನಾಯಿತು ಕಲರ್ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಯೆಲ್ಲೋ ಗ್ರೀನ್ ಆಯಿತು ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಏನಂತ ಕಲ್ತೀನಿ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವೇರಿ ಇನ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಎ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಎ ವಾಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಲ್ಲ ನಾನು ಅಂಥದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಐಸೋಮೋಸ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ನು ಸೇಮ್ ಇದೆ ಒಟ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಆರು ಅಕ್ವ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದೆ ಮೂರು ಸಿ ಎಲ್ ಇದೆ ಆದರೆ ಆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ಲಿಗ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ವಾಟರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಐಸೋಮರಿಸಮ್ಗೆ ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ ಹೈಡ್ರಿ ಐಸೋಮರಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಐಸೋಮರಿಸಮ್ ಇದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಪು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಐಸೋಮರಿಸ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಕೌಂಟರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕೊಬಾರ್ಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರೋಮಿಯಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸು ಕೊಬಾರ್ಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎರಡೂ ಅಕ್ಟಾ ಹೀಟ್ರಲ್ಲೇ ಕೊಬಾರ್ಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಅಮೋನಿಯಾ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಂಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕ್ರೋಮಿಯಮಲ್ಲಿ ಸಿ ಎನ್ ಮೈನಸ್ನ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ಅದೇ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೊಬಾಲ್ಟ್ಗೆ ಸಿ ಎನ್ ಬಂತು ಕ್ರೋಮಿಯಮ್ಗೆ ಅಮೋನಿಯಾ ಬಂತು ಇದು ಮುಂಚೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಕೊಬಾಲ್ಟ್ಗೆ ಅಮೋನಿಯಾ ಇತ್ತು ಕ್ರೋಮಿಯಮ್ಗೆ ಸೈನೈಡ್ ಇತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕ್ರೋಮಿಯಮ್ಗೆ ಅಮೈನ್ ಅಮೋನ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಬಾಲ್ಟ್ಗೆ ಸೈನೋ ಆಯಿತು ಸೊ ಈ ಥರ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂಥ ಐಸೋಮರ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಐಸೋ
ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಈಚ್ ಅದ ದೆನ್ ಸಚ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿಸ್ ಐಸೋಮ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಐಸೋಮರ್ ಜೊಮ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಕಡೆಗಿದ್ದರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜೊಮ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್ ಯಾವಾಗೂ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಟೆಟ್ರಾ ಇಡ್ರಲ್ ಡು ನಾಟ್ ಶೋ ದಿ ಜೊಮ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಫೋರ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಈಚ್ ಅದ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೆ ಡು ನಾಟ್ ಶೋ ನನಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಟೆಟ್ರಾ ಇಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಶೋ ದಿ ಜೊಮ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ಶೋ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ನೆಂಟಿ ನೆಂಟ್ಬಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಟೆಟ್ರಾ ಇಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಶೋ ದಿ ಜೊಮ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಕರ್ ಇನ್ ಸ್ಕ್ವಾಯರ್ ಪ್ಲೇನರ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹೈಟಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವಾಯರ್ ಪ್ಲೇನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ಹೈಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಕ್ವಾಯರ್ ಪ್ಲೇನರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಎಂ ಎ ಟು ಬಿ ಟು ನಾಲ್ಕು ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರೂಪ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೋದು ನಾಲ್ಕು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ ಒಂದು ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ ಒಂದು ಇರಬೇಕು ಇರಲೇ ಬೇಕು ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ದಿ ಸಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್ ಅದು ಜೊಮ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿ ಎಲ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ಲಾಟ್ರಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಪ್ಲಾಟ್ರಮ್ ಮೆಟ್ಲಾಯನ್ ಇದೆ ಎರಡು ಸಿ ಎಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಎರಡು ಅಮೋನಿಯಾ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದರಿಂದ ದಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅದನ್ನು ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಅದೇ ಥರ ನಾನು ಎಮ್ ಎ ಟು ಬಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಏದು ಗ್ರೂಪು ಸೇಮ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿನ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಗೇನ್ ಪ್ಲಾಟ್ರಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಅಮೋನಿಯಾ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕ್ಲೋರಿನು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಎನ್ ಓಟು ಗ್ರೂಪ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಮೋನಿಯಾ ಅಮೋನಿಯಾ ಗ್ರೂಪ್ಸು ಸ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ ಇದರ ಅದು ಸೇಮ್ ಸೈಡ್ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಇದರ ಅದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅದನ್ನು ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಆಕ್ಟೈಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಮ್ ಎ ಫೋರ್ ಬಿ ಟು ಒಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಆರು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಕು ಆರು ಲಿಗ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಲಿಗ್ಯಾಂಡು ಸೇಮ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಎರಡು ಲಿಗ್ಯಾಂಡು ಬೇರೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಗೇನ್ ಕೊ ಕೊಬಾಲ್ಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡು ಕೊಬಾಲ್ಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸು ನಾಲ್ಕು ಅಮೋನಿಯಾ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸು ಎರಡು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೋನಿಯಾ ಇಫ್ ದೇರ್ ಆನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಸೈಡ್ ದೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಸಿಸ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಆನ್ ದಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈಗೇನು ಆಕ್ಟೋಹೈಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಮ್ ಎ ಫೋರ್ ಬಿ ಸಿ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರೂಪ್ ಸೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಬಿ ಸಿನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಹಿಂದಗಡೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋ ಕ್ಲೋರೋ ಗ್ರೂಪ್ ತೊಗೊಂಡಿದೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಸ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಐಸೋಮರ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸಿ ಎಲ್ಲು ಮತ್ತು ಇ ಎನ್ ಗ್ರೂ
ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಐ ವಾಟರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಯಾವ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ವಾಟರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಅದ್ರದ್ದು ಯಾವ್ದು ಯಾವ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಯಾವ ಯಾವ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸಾಲ್ವೆಟ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಐಸೋಮರಿಸಮ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಲಿಂಕೇಜ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಎನ್ಮೋ ಎನ್ಮೋಟು ಇರಬೇಕು ಕಾ ಆಕ್ಟೈಡ್ರಲ್ಲ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಟೆಟ್ರೈಡ್ರಲ್ಲ ಸ್ಕ್ವಾಯ್ರೇನಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೆದು ವೇರಿಯನ್ಸಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಥರದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆದರೂ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಎಕ್